Bueno, decía, este, el síndrome coronario agudo es un tema de gran importancia en emergencia. Quizás es uno de los temas que ha provocado el surgimiento de lo que es en la medicina de emergencia, ¿no? Porque se engloba dentro de lo que es muerte súbita. ¿no? Eh, desgraciadamente, eh, los pacientes que llegan a emergencia no llegan con un cartel que dice que son infarto, ¿no? Entonces uno tiene que publicidad. Eh, muchas emergencias se ven a veces colmadas por lo que es el dolor torácico, ¿no? Eh, cuando ocurrió el tema del periodista, no sé si se acuerdan, Peredo, bueno, hubo una invasión de dolores torácicos, ¿no? Desde chicas, eh, personas de 15 años, eh, ese rango hasta los 45 años, muchos pensaban que tenían ese problema. Entonces, todas las emergencias tienen un promedio de 10 a 15 pacientes por hora, por hora, por ese problema, ¿no? De tal manera que la charla de ahora va a tratar de enfocar eh, en una forma práctica lo que hacemos todos los días con este tipo de pacientes, ¿no? eh, Como ven, eh, estadísticamente es una de las causas más frecuentes, si no la primera a nivel mundial, ¿no? En el 2008 más o menos murieron 17.3 millones de personas por este mal, o sea que es bastante frecuente. En el 2030, más o menos 23 millones se espera que mueran por este, esta enfermedad. Y es que hay una epidemia, como ustedes saben, de, de obesidad, ¿no? Eh, a pesar de la propaganda contra el tabaco, sin embargo, eh, sigue este, vigente. Es un gran problema. Eh, el, el paciente hipertenso, el paciente diabético, que eh, fácilmente se complica con esta enfermedad. En el Perú, datos este, del MINSA, más o menos el infarto provoca una muerte de 4.000 personas por año, ¿no? No es en algunos lugares que hacen estadística, como ustedes saben, es muy deficiente, ¿no? Una incidencia más o menos 25.7 por cada 100.000 habitantes. Como decía, factores de riesgo, hipertensión, diabetes, hiperglicemia, colesterol y tabaco. Uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres puede morir de eh, síndrome coronario antes de los 40 años, ¿no? como el caso fue de periodista. O sea, no es tan infrecuente. Generalmente las mujeres se dan en, en, en más edad, ¿no? arriba de los 60. En Estados Unidos, uno de cada cuatro muertes es por eh, este síndrome coronario agudo. En el hospital Revaliati se hizo una pequeña este, estadística de todos los pacientes al año, ¿no? en el 2010. Y el dolor torácico es la cuarta causa de consulta en el tópico de medicina. Y en shock trauma, eh, según el, eh, el segundo puesto y aparentemente el tercero es el infarto, el décimo tercero, ¿no? con 109 pacientes. Y dolor torácico, 465. Ahí están incluidos los infartos no, no ST elevado y, y las anginas inestables. ¿no? Eh, en emergencia es la segunda de causa más frecuente de visitas a emergencia. Esto nos da un total de 8 millones de visitas solamente por dolor torácico ¿no? al año. De estos, del 10 al 20% tienen síndrome coronario agudo, o sea que es un gran filtro. ¿no? Y un tercio de estos recién han sin infarto, el resto es angina inestable. ¿no? Y acuérdense que el motivo de muchos litigios enjuiciamiento de médicos en Estados Unidos acá pronto va a comenzar eso este, es del 10 al 10, del 2 al 10% de pacientes que teniendo infarto no son diagnosticados en emergencia por múltiples causas ¿no? ahora, ¿cómo se presenta el, el paciente? generalmente la presentación es típica con dolor torácico ¿no? Aunque los últimos estudios indican que el hecho de, de, de presentarse de esa forma no indica necesariamente que es un síndrome coronario agudo. Eh, hay que leer con cuidado esos artículos que de repente van a leer ustedes, que dicen que la historia clínica, algunos dicen que no sirve, ¿no? Eh, no, solamente lo que pone énfasis es que no necesariamente la historia clínica me va a dar el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Es decir, que yo no me debo basar únicamente en la historia. ¿Sí? Entonces, cuando viene un dolor torácico, el médico de emergencia siempre, o el que trabaje en emergencia, debe pensar este, rápido y, y de la forma más fácil. Entonces, yo, ¿qué es lo que más mata? 
sea, siempre debo pensar qué es lo que más mata, y lo que más mata es el síndrome coronario agudo. Después vendrán las otras enfermedades, ¿no? Como embolia pulmonar, por ejemplo, de pacientes que frecuentan nuestro país, ¿no? Esas noticias que escuchan ustedes de personas que viajan en ómnibus, ¿no? Que llegando al, 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 al terminal se paran dando pasos y caen muertos, probablemente desarrollando una embolia pulmonar, ¿no? Un hemotor de atención, sobre todo si hay trauma previo, ¿no? Pericardismo, un taponemito cardíaco generalmente en, en, en pacientes que, que reciben agresión o, o golpe, o aquellos que van manejando, por ejemplo, sin cinturón, ¿no? Eh, y sobre todo en auto antiguo que no absorbe el impacto, genera una lesión a nivel de pericardio. Disección de aorta, úlcera péptica perforada, también es otro diagnóstico que puede matar al paciente, pero en frecuencia no lo es tanto como el síndrome coronario agudo. Entonces yo me debo preguntar si los síntomas que trae este paciente son signos y síntomas de un síndrome coronario agudo. Y en segundo lugar, ¿cuál es la probabilidad de ese pronóstico? Es decir, si el paciente viene chocado o no, si viene con trastorno de sensorio o no. O sea, todas esas cosas debo eh, pensar en, desde el momento que veo un paciente. Y ojo, no hay que demorar porque es tiempo. Acuérdense que ese, ese refrán, ¿no? tiempo es músculo y después vamos a ver por qué. Como verán, el dolor torácico puede ser de distintas, viene de distintas formas, ¿no? Perdón, de distintos lugares. Eh, eh, por ejemplo, en ancianos, por decirle algo, muchos ancianos vienen con dolor en epigastrio, pensando que es una colecistitis, o generalmente piensan que le ha caído mal la última parrilla que comieron, ¿no? Y puede tratarse de un infarto. Entonces, todo dolor por encima de epigastrio hacia arriba, hay que sospechar que sea un síndrome coronario agudo, ¿no? La fisiopatología lo vamos a resumir en forma más rápida. La causa más frecuente es la ruptura, ruptura de una placa ateromatosa. ¿no? Esto genera una cascada de coagulación y genera una pared, ¿no? donde hay plaquetas, fibrina, una, una, un montón de restos, este, eh, de, de restos celulares. ¿Qué va a provocar esto? Es un muro ¿no? que impide el pasaje de sangre y por lo tanto de oxígeno y nutrientes. Entonces, todo aquello que está post obstrucción puede ser total o parcial, es decir, puede producir una isquemia en función del tiempo. Si esto aumenta, puede producir una necrosis. ¿Sí? Entonces, hay isquemia sin necrosis y hay isquemia con necrosis. Aquella que es con necrosis ya es un infarto. ¿Sí? Esta isquemia que va a provocar dolor, lógicamente, ¿no? Entonces, el síndrome coronario agudo, en base a esa fisiopatología, se divide en tres tipos, ¿no? La angina inestable, junto con infarto no Q, o IMA ST no elevado, perdón, el término eh, IMA no Q es antiguo, ¿no? Ahora es ST no elevado y ST elevado, son dos, son dos grandes ramas. Posteriormente, la angina inestable y el infarto ST no elevado, se diferencia por la elevación de enzimas. La angina inestable, por definición, no tiene elevación de eh, biomarcadores cardíacos o enzimas. Enzima cardíaca se dice antiguamente por el método de dosaje. Ahora se llama biomarcadores cardíacos. ¿sí? ¿De ¿Cómo voy a evaluar al paciente? Tiene varios parámetros. ¿no? La historia clínica, el electrocardiograma, la, los biomarcadores cardíacos, las imágenes y finalmente la patología, ¿no? Eso es al final. O sea, nos vamos a centrar en lo que nos corresponde, que es la historia clínica. La historia clínica ya la habrán escuchado muchas veces, ¿no? Es un dolor este, poco ubicable, ¿sí? o sea, simplemente el paciente dice que le duele en la región precordial, que puede irradiarse a brazos, sobre todo al brazo izquierdo, aunque en algunos estudios dice que es eh, mucho más, este, el, el, perdón, eh, es predictivo el hecho que le duela en ambos brazos y más en el lado derecho y no en el izquierdo. ¿no? Que lo que siempre hemos pensado que siempre era para el izquierdo, sin embargo en el último estudio, y está en un artículo de ellos, habla más que el dolor bilateral 
y sobre todo a la derecha, es mucho más predictivo para un síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo importante de este dolor, de las características de dolor? Que es mucho más peligroso cuando el, paciente, el dolor se presenta en reposo. Una característica más, generalmente en, la, en las mañanas es mucho más frecuente, ¿no? Muchos pacientes vienen que hicieron un esfuerzo, como levantar el capó del carro y de repente les comenzó el dolor, ¿no? Es mucho más frecuente y se ha visto que los dolores unidos a infarto son generalmente en las mañanas. Es un ritmo circadiano. ¿No? ¿Cuál es la diferencia con el síndrome coronario agudo de una angina que no es síndrome coronario, que dura más tiempo, más de 20 minutos? ¿No? Eh, ubicación menos frecuente es al lado derecho, sin embargo es un valor más predictivo. En mandíbula, muchos pacientes que solamente les duele la mandíbula lo confunden mucho con un dolor de muela. En epigastrio, sobre todo en ancianos, ¿sí? y en espalda. Y es el término que se ha acuñado que es equivalente a anginoso. O sea, que no, no le duele en la región precordial, sino que en diferentes partes, que es la región este, como el cuello, con lo que acabamos de decir. Está asociado en, en algunos casos, o mejor dicho, algunos pacientes solamente presentan sudoración y aforesis, o sea, sudoración, náuseas, vómitos. Generalmente esto se ve en pacientes ancianos, ¿no? Cuando vean un paciente que sin razón alguna, sobre todo mayor, diabético, hipertenso, comienza a sudar o, o comienza a tener náusea, probablemente ese paciente esté desarrollando un, un, un infarto o un síndrome coronal agudo. En mujeres, sobre todo por encima de los 60, el dolor es atípico. Muchas de ellas generalmente son sudoraciones, eh, cansancio, distia, ¿no? Grupo de alto riesgo, acuérdense, son mujeres, diabéticos, renales, ¿no? Son aquellos pacientes y ancianos, lógicamente, ¿no? Ahora, yo voy a examinar al paciente. Eh, por ejemplo, en pericarditis, ¿el signo cuál es? En pericarditis, cuando pongo el estetoscopio, frote, ¿no es cierto? En infarto no hay un signo característico. ¿Para qué me sirve el examen físico? Para determinar el compromiso hemodinámico de este paciente. ¿no? Y ahí ingresa lo que es eh, la clasificación de KIL. O sea, yo tengo un infarto, KIL es simplemente eh, el, la congestión que ocurre como consecuencia de un infarto. A ver, eh, el corazón es como una bomba que recibe sangre y eyecta sangre, ¿no es cierto? Es como una bomba. Es una bomba en realidad. Cuando ocurre un infarto, esta bomba se daña en una de sus partes, de tal manera que se vuelve ineficiente. ¿sí? O sea, ya no eyecta la misma cantidad hacia el cuerpo. Una cantidad se va quedando. ¿Y a dónde se acumula? Atrás, en el pulmón. Entonces, cuando yo asculto, asculto al paciente, si tiene crépitos, si no tiene crépitos, diré que es un kill 1. A medida que van subiendo los crépitos, voy poniendo... 1, 2, 3, hasta que si es total, que es un edema agudo de pulmón, ya tengo un clip 4, que la mortalidad puede llegar al 91, al 81, al 90%. O sea, solamente con el examen físico, vi que es un paciente con dolor torácico, escuché el pulmón y vi que tenía crépitos, está con disnea, no puede echarse, puedo decir que este paciente está con un infarto de repente masivo, un choque cardiogénico, con un clip. 4 y la mortalidad es altísima, ¿sí? solamente en pocos momentos, ¿no? para eso nos sirve el examen físico. Hablamos de los factores de riesgo, sobre todo sexo masculino, un poco machista eso, pero es verdad, eh, edad, parece que los este, estrógenos este, como protegen a las mujeres hasta cierta edad, por encima de los 60, la estadística es similar edad mayor de 55 años, aunque esto hemos visto en emergencia, incluso jóvenes de 18 años, el más joven que hizo un infarto, ¿no? Eh, en jóvenes, cuando alguien tenga un dolor torácico, siempre la clásica pregunta, si consume drogas, ¿ya? O sea, si alguien tiene infarto a esa edad, salvo que tenga un problema congénito, generalmente es un problema de drogas. 
¿sí? Siempre preguntar eso. Mujeres por menopáusica, herencia, inmodificables, tabaquismo, dilipidemias, hipertensión, diabetes, sedentarismo, obesidad y alcohol. En el 2012 hubo una, clasifica, una, una definición de lo que es el infarto, ¿no? Y básicamente lo importante es que determinó que el eh, biomarcador este, cardíaco más importante es la troponina. Desechó el resto, porque antes estaba este, CPKMB, por ejemplo. Ya no ingresa dentro de ese grupo de, de diagnóstico, ¿no? ¿no? Y da una serie de parámetros. Por ejemplo, muerte súbita dentro del área de signo sugestivo de isquemia miocardia, que es lo que tuvo Peredo, ¿no? Una muerte súbita, ¿sí? O sea, por eso se nos dice que probablemente él murió de infarto, o sea, dentro de la hora, ¿no? Eh, y esto nos da diferentes tipos de infarto, ¿no? Infarto tipo 1, que es la causa más frecuente por ruptura de una placa. Infarto por disbalance entre la demanda y la entrega, por ejemplo, un paciente con anemia. ¿no? que comienza a tener este, una frecuencia elevada o taquicardia. Ustedes saben que eh, las arterias coronarias se llenan en diástole, ¿no es cierto? Y cuando aumenta la frecuencia del corazón, lo que disminuye es justamente la diástole. Entonces la cantidad de llenado de la eh, arteria coronaria disminuye porque comienza la frecuencia. Entonces hay un sobre todo en anemia, ¿no? ¿Qué es lo que produce la anemia? Si tú caminas, tratando de compensar, aumenta la frecuencia. Y si tiene una placa asociada a esto, hay una isquemia probable y genera un infarto en un paciente anémico. O una, por ejemplo, una tirotoxicosis que genera esto también. Unas frecuencias altísimas, disminuye la diástole, disminuye la irrigación coronaria y por lo tanto provoca un infarto. ¿no? El tipo 3 que es muerte súbita, eh, frecuente por ejemplo en jugadores, Justo hoy día venía escuchando, perdón, había, venía leyendo que este, hicieron un estudio a largo plazo y vieron que, por ejemplo, de 15 muertes súbitas, de 15 muertes súbitas, 9 habían tenido un chequeo previo y todo había salido normal. O sea, electrocardiograma, enzimas, ecocardio, todo normal. Y sin embargo, murieron de muerte súbita en atletas. O sea, que el, el hecho de que tengamos pruebas normales no nos exime o no nos este, no evita que esos pacientes mueran por eso. El tipo 4, resal, re, infarto relacionado a angioplasía, quiere decir en el procedimiento, eh, también relacionado a trombosis del estén. Y tipo 4 relacionado al bypass, ¿no? que, son, este, que cada vez se hace menos este, en pacientes de este tipo. ¿no? Eh, y pasamos al... al ya, ya vimos lo que es este, historia clínica. El otro parámetro importante para diagnosticar un infarto es el electrocardiograma. Y acá hay que ser enfáticos. El electrocardiograma, el primero que debe tomarse dentro de los 10 minutos de haber llegado el paciente. ¿no? ¿Por qué? Porque él es el... ¿Se acuerdan del básquet y el pivot, no? El que distribuye la, la, la pelota. ¿No? Acá el electrocardiograma cumple esa función, porque rápidamente yo un electrocardiograma, si tengo un ST elevado, ese paciente va a ir a angioplastía, si es que, si es que tengo esa posibilidad, o a, a trombolisis, si es que no la tengo. De tal manera que el electrocardiograma es importante, lo que yo busco en el electrocardiograma de primera instancia es el LST elevado. ¿sí? ¿Ya? Entonces el infarto me sustenta el diagnóstico, y me ayuda a estratificar en riesgo. Es de valor en los cambios, eh, en el aumento de los síntomas. Es decir, que el paciente que tiene dolor, en un momento hay que tomar el electro. O sea, los 20 minutos vuelve a tener, hay que volver a tomar para poderlos comparar. Algunos pacientes tienen la, la, este, la suerte de tener un electrocardiograma de tal manera que me permite compararlos. Cuando ustedes se ejerzan, si tienen, sobre todo en emergencia, tengo la costumbre de que un paciente que venga por dolor torácico, le entrego su electro, ¿no? Que en caso que venga, dice, cada vez que tenga, tráigalo para poderlo comparar, para ver si es que hay algún cambio, ¿ya? Ojo, el paciente puede tener infarto y aún así el electrocardiograma es normal, ¿no? 
Esto ha sido causa de muchas muertes acá, sobre todo en el Perú. Lo he visto, ¿no? Este, incluso de amigos, de familiares, que va a una emergencia o una clínica, le toman un electro y le dicen, señor, ¿sabe qué? Su electro es normal. Puede ir usted a su casa, le pone un, este, un antiinflamatorio para el dolor y el paciente muere por arriba, se choca y finalmente se muere. ¿no? Hay que tener mucho cuidado. O sea, el electrocardiograma, como le digo, cumple una función. La primera es buscar a aquellos pacientes que contienen ST elevado. Y como ven, es función del tiempo. ¿Cuáles son los criterios de infarto? ¿No? Elevación del ST, al menos en dos derivadas contiguas de mayor de 2 milímetros. en varones o en mujeres de 1.5, en utilidad B2, B3 y de mayor de 1 en otras derivadas contiguas torácicas o de miembros. Eh, otro que tiene infarto también es el bloqueo de rama izquierda, aunque en algunos centros ya se está cuestionando esto, ¿no? ¿No? En, en, en el artículo que les he dado incluso ahí, ahí se pone, ¿no? en, en algunos centros ya no consideran el bloqueo de rama izquierda como una posibilidad de un infarto nuevo y ahí sí sirve eh, tener un electro anterior para compararlos entonces en el base al, al el electrocardiograma voy a tener dos grupos aquellos grupos que tienen el ST elevado y por lo tanto es un infarto agudo y, y se llama IMA ST elevado y aquel otro grupo que no tiene un ST elevado, que puede tener cualquier cambio en el electrocardiograma, incluso en, en un, un electro normal. Ese grupo se llama IMA S, oh, perdón, ST no elevado. E inicialmente lo catalogo como una angina inestable. En función del tiempo, porque en ese momento que llega yo le he pedido troponinas, si esas troponinas salen positivas, un grupo va a pasar al infarto. Pero como viene del lado ST no elevado, se llama infarto ST no elevado. ¿Sí? Entonces, inicialmente, aquellos que no tienen ST elevado, se cataloga como angina inestable. Cuando vienen las troponinas y son positivas, lo paso al otro, a ese grupo lo paso al grupo del, S, del infarto, pero como viene el ST no elevado, le diré infarto ST no elevado. Y el resto sigue siendo angina de alto, mediano o bajo riesgo. Eso se verá más adelante. Otra cosa importante es la ubicación del infarto. Pues podemos tener un infarto de cara lateral, un infarto de cara anterior, un infarto de cara inferior. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, el, el infarto de cara anterior generalmente es propenso a las taquicardias. ¿No? y en ellos puedo utilizar el beta bloqueador en cambio el infarto de cara inferior es mucho más frecuente que eh, coja el no AB y me provoque bradicardias ¿Sí? el infarto de cara inferior generalmente está asociado en un 20 a 30% a infarto de ventrículo derecho y por qué es importante esto entonces yo debo tomar derivadas derechas, o sea todo infarto de cara inferior yo debo tomarle derivadas derechas, antes de la posibilidad que yo tenga un infarto de ventrículo derecho y estos pacientes me hacen hipotensión y son los únicos que responden a cloruro de sodio, en pocas cantidades lógicamente ¿Sí? y también eh, cara inferior provoca un compromiso de cara posterior del de, de, de corazón A ver si vemos este ejemplo. ¿En qué cara estaría? De B3 a B4, ¿no? Cara anterior, ¿no? El primero, la derecha. de abajo, 2, 3 ABF cara inferior ¿no? 
que es de la derecha superior, L, B5, B6, cara lateral. Y el otro es un bloqueo de rama izquierda. ¿no? Mediante esta forma de acá pueden ustedes ubicarse. ¿no? Este esquema lo que intenta es eso. Eso es en cuanto al electrocardiograma. En cuanto a lo que es... En cuanto a biomarcadores cardíacos, ¿qué es lo importante de acá? El tiempo. Eh, la troponina, ahora el dosaje como troponina ultrasensible, ¿sí? que puede dosarse eh, ya a la hora, pero ojo, la troponina recién comienza a liberarse de 2 a 3 horas. De tal manera que si un paciente llega a los 20 minutos, le toman electro normal y le toman troponina, estas pueden ser negativas y tener un falso diagnóstico como que no tuve un infarto. Hay que esperar por lo menos 3 horas para que estas sean positivas. Entonces hay protocolo de 3 y 6 horas. O sea, una troponina negativa con un tiempo de enfermedad de menos de una hora no me descarta un infarto. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es motivo también de, 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 de quejas y juicios. Hay que esperar, la troponina se ve en el tiempo. Desde que comienza el dolor, pues eh, generalmente comienza a elevarse a la segunda, tercera hora, dependiendo del tipo de troponina que tiene el, el laboratorio donde ustedes trabajan. Actualmente, por ejemplo, Revaletti tiene lo que se llama troponina ultrasensible que está este, disponible a, la, a, la, a las dos horas. Eh, como decía ya la CPK mioglobina ya no está este, dentro del diagnóstico de infarto para el diagnóstico de infarto perdón, ¿no? ya ha sido retirado y acuérdense se acordaron de, de, de grupo de angina inestable hay eh, esquemas de clasificación como es el IME y el GRACE que nos ayudan a clasificar en pacientes de algo mediano y bajo riesgo Ahora, una vez que yo diagnostico al paciente, este, al paciente debo monitorizarlo, ¿no? Y lo que siempre hemos escuchado, lo que es mona, ¿no? Morfina, oxígeno, nitrógeno, aspirina, antilipídicos. ¿De qué consta esto? Habíamos dicho que el dolor con ST elevado, reperfusión que puede ser mecánica, ¿no? La angioplastía desde el momento que llega hasta que se infla el globo en la arteria, más o menos deben pasar 90 minutos ¿sí? si es de reperfusión con trombolisis también 90 minutos si este paciente va a ser trasladado debe ser hasta un máximo de 120 minutos desde el momento que lo venga el paciente ¿ya? importante importante el tiempo, porque el tiempo es músculo, acuérdense que a medida que se va obstruyendo la arteria, todo lo que está posterior se va muriendo en función al tiempo después, de tal manera que el tiempo es lo más importante cuidados generales ¿qué voy a hacer? todo paciente debe estar en reposo o sea, por más que quiera ir al baño, muchos pacientes se han muerto si ustedes tienen una alta sospecha de síndrome coronario agudo, el paciente no puede estar caminando, ni siquiera al baño Lógicamente, acceso venoso, EKG horario y sobre todo en dolor. La radiografía de tórax sirve para comprobar la congestión. ¿sí? Por el laboratorio, los clásicos, pero sobre todo las eh, troponinas. ¿Qué le voy a dar? Morfina para el dolor. Hasta ahora no ha sido retirada. No, no este, dar aires. ¿Por qué? Porque los aires aumentan la mortalidad. Eso ya está definido. Oxígeno en aquellos que tengan una saturación de menor del 90%. Nitroglicerina vía oral de 3 a 5 por 3 dosis. Y luego si es que continúa con dolor, endovenoso. Aspirina a todo paciente es algo que sea alérgico. Y antilipídicos. Y el paciente tiene que estar en monitoreo porque estos pacientes eh, les provocan arritmias en infarto. ¿Sí? y arritmias mortales, muchos pacientes se mueren por arritmia oh.
El tratamiento tiene tres pilares. Tratamiento antisquémico, terapia antiplaquetaria y terapia antidrombótica. De eso lo más importante es, sin ser menos importante, la terapia antisquémica y la terapia antiplaquetaria y la terapia antitrombótica porque ustedes de frente van hacia la causa principal que es el trombo. ¿ya? Y lo más importante, la angioplastía coronaria percutánea. ¿no? ¿Saben cuánto vale en, 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 en un consultor en, en privados? Una geoplastía está, por un estén solamente vale 30 mil, de 20 mil a 30 mil soles. ¿Ya? Por eso muchos pacientes no pueden sustentar esto. Y se optan por la trombolisis. Con... Y hay que tener suerte, porque incluso en el seguro eh, hay que eh, tener infarto de lunes a viernes en la mañana, porque en las tardes, por política, este, no hay personal, no les pagan a las enfermeras. Es, es una desgracia, a veces. Incluso el INCOR eh, muchas veces se ve este, limitado por esto. ¿no? En Rebalete hacemos angioplastía en determinado momento. Ahorita, por ejemplo, si tiene infarto no, no es posible. No sé si Alminara si está haciendo. Ya hablamos de eso. Y este es un esquema. Que nos permite a grandes rasgos lo que hay que hacer. ¿no? Este, ¿Alguna pregunta?